constantemente onde está o teu Deus. Viram que as muralhas de Jericó eram muito fortes, eram muralhas muito bem construídas. Aliás, a arqueologia nos prova que as muralhas de Jericó tinham aproximadamente 8 metros de espessura. Ah, eram as paredes construídas com brincos ou tijolos dentro do TV espalhado pelas ruas, nas praças, enfeitando as nossas ruas. Eram semelhantes aqueles brincos bem construídos, feitos de barro, muito bem justapostos com argamassas que até hoje resistem ao tempo. Mas interessante é que mesmo com toda a dificuldade, a posse daquela terra, ela tinha um valor de grande poder estratégico para conquistar a terra prometida. Era importante que Jericó fosse primeiro conquistada, porque era a primeira cidade que estava logo após a travessia do Jornal. A maioria dos crentes hoje ainda não se aproximaram para reconhecer na íntegra, na intimidade, o que significa ser salvo. Nós perdemos muito tempo na nossa vida espiritual. A mensagem de Deus para nós nesta manhã é esta. Desperta o teu amor pelo teu Deus. Desperta o teu amor pelo teu Deus. Nós vamos ler o Salmo 42. O verso primeiro. Antes de conquistar a salvação, precisamos reconhecê-la para tomar posse dela. É muito fácil eu dizer para você e recebe. Recebe uma bênção, recebe poder, recebe isso, recebe aquilo. Recebe a resposta das suas orações. Mas se você nem sabe o que é a resposta das suas orações, como se fosse fé em reverência a esta palavra mais uma vez, E leiamos juntos. Salmo 42, veremos apenas três versos. Como o servo anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a paz? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Podem perguntar. Nós estamos vivendo uma época em que religião, fé, tem sido 